இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் புரோக்கர் ஆன அலையன்ஸ் ப்ளூல உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பவுச்சரை ஃப்ரீயா போயிருங்க வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை ஆதன் தமிழ் வழங்கக்கூடிய சிறப்பு எஸ் பி லக்ஷ்மன் பாபி சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் ஆஹ் இன்றைக்கு வந்து நேற்று மோடி என்ன பேசியிருந்தாரு கால் நீட்டிப்பு மே மூன்றுக்கு செஞ்சிருக்கிறாங்க அதே போல இருபதாம் தேதிக்கு மேல ஒரு சில விஷயங்கள தளர்த்தி இருக்கிறாங்க விலக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க இது போன்ற பல விதமான விஷயங்களை பத்தி நம்ம கருத்துக்கள் கேட்கிறோம் வாருங்களோட ஒரு சிறப்பு சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்க சார் இப்போ நேற்று வந்து மோடி அவர்கள் மீண்டும் இந்திய மக்களை சந்திச்சு தொலைக்காட்சி வகையெல்லாம் பேசியிருந்தாங்க ஆஸ் அ ஜேர்னலிஸ்டா நீங்க என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்க நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண விஷயம் எல்லாம் பேசியிருந்தாரா இந்த மே மூன்று வரைக்கும் நீட்டிப்பு செஞ்சிருக்கிறது எப்படி சார் பாக்குறீங்க ஜேர்னலிஸ்ட்ங்கிற முறையில இல்ல ஒரு பாமர மக்கள் குறைந்தபட்ச அறிவுள்ளவர்கள் பெரும் பணக்காரர்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படுறவங்கன்னு எல்லாருமே பிரதமருடைய பேச்ச ஒரு வித அவங்க அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வித எதிர்பார்ப்புல தான் அதை அணுகினாங்க அவரும் கூட வழக்கமா நம்ம கொடுக்கற ஒத்துழைப்பு ஊரடங்கு எந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்திட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கெல்லாம் நன்றி சொன்ன பிரதமர் இந்த ஊரடங்கை மே மூணாம் தேதி வரைக்கும் நீட்டிக்கிறதுக்கான அவசியத்தையும் எடுத்து சொன்னார் அதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க நியாயமான விஷயங்கள் ஊரடங்கு நீட்டிச்சதுல யாருக்கும் கஷ்டம் இருந்தா கூட ஆட்சேபனை இல்லை ஆட்சேபனை எழுப்புற அளவுக்கு யாருக்கும் சக்தியும் இல்லை அதுக்கு நியாயமான காரணங்களும் இல்லை அப்படி உலக நாடுகளே வியந்து பாராட்டுகிற அளவுக்கு ஊரடங்கை வெற்றிகரமாக நிகழ்த்துவதற்கு ஒத்துழைக்கிற மக்களை தொடர்ந்து உயிரோட ஆரோக்கியமா பாதுகாப்பா வச்சிருக்க வேண்டிய கடமை அரசுகளுக்கு இருக்கு மாநில அரசை பொறுத்த வரைக்கும் ரேஷன் கடைகள்ல அந்த கார்டுதாரர்களுக்கு இருபது கிலோ அரிசி நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் இலவசமா இப்போ அத்தியாவசிய பொருட்களையும் சர்க்கரை பருப்பு போன்ற விஷயங்களையும் கூட இலவசமா தராங்க ரெண்டு மாசத்துக்கு மே மாசத்துக்கும் தருவோம்னு சொல்லிட்டாங்க ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாங்க கார்டுதாரர்களுக்கு அந்த அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு அவர்களுக்கு மேலும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தரணும் அப்படின்னு முதலமைச்சர் வீடியோ கான்பரன்ஸ்ல பிரதமரோட பேசுற போது முதலமைச்சர்களுடன் சந்திப்புல தமிழ்நாடு அரசின் சார்பா ஒரு கோரிக்கை வச்சார் இன்னும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாதான் இந்த ஊரடங்கை மேலும் நீட்டிக்க வேண்டிய சாத்தியம் இருக்கிறதுனால அதையும் நம்ம எதிர்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலும் சில அடிப்படை வசதிகள் கட்டமைப்பு மேம்படுத்துறதுக்கு இந்த நிதி ஆதாரங்கள் தேவைப்படுது மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்குறதுக்குன்னு பல விஷயங்களை குறிப்பிட்டு போதுமான நிதி உதவியை மத்திய அரசு செய்யணும்னு கேட்டிருந்தாரு இதே தான் பல மாநில முதலமைச்சர்களும் கேட்டிருந்தாங்க சோ நிதி தொடர்பான விஷயம் எல்லாத்தையும் வெளிப்படையா பிரதமர் அந்த இதுல பேசுறேன் கூட மாநிலங்கள் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு மத்தியில் இந்த ஊரடங்கு அமல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு சோதனைகள் உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை கொரோனா எதிர்ப்பு போர்ல வெற்றிகரமா அல்லது தீரத்தோட போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியாவது ஒரு ஒற்றை வரியில மத்திய அரசுக்கும் நிதி ஆதாரங்களை நாம திரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்ன வருதோ அதை போதுமான வகையில நியாயமான வகையில பகிர்ந்தளிப்போம்னு ஒற்றை வரி பிரதமர் நேற்று சொல்லல அதே மாதிரி நேற்று புது விஷயம் ஒன்னு சொன்னார் அதாவது உணவு கையிருப்பு போதுமான அளவுக்கு இருக்கு மருந்துகள் கையிருப்பு இருக்குன்னு சொன்னார் ஆனால் அந்த மெடிக்கல் கிட்ஸ் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதை பத்தின வார்த்தைகளை சொல்ல தவிர்த்துட்டார் அவர் அதை கொஞ்சம் சொல்லி இருந்திருக்கணும் என்னன்னா இந்த ஊரடங்கு காலம் தான் நமக்கு ஒரு பொற்கால மாதிரி இத நம்ம தனியா இருக்கிறதுனால மட்டும் நாம பாதுகாப்பா இருக்கிறோம்னு நம்மள நாமளே ஏமாத்திக்க கூடாது அது ஒரு காரணி தான் அது ஒரு அடிப்படை தேவைதான் சரி நம்ம தனியா இருந்த எனக்கு தொற்று தொற்று உண்மையிலே வரலையா அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கு ஒரு வீட்டுல அஞ்சு பேர் இருக்கிறோம்னா அந்த அஞ்சு பேர்ல ஒருத்தர் குறைஞ்சது ரெண்டு நாளைக்கு அல்லது மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை வெளியில போக வேண்டியிருக்கு கடைகளுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்குறதுக்கு போக வேண்டியிருக்கு இதே மாதிரி எல்லாரும் தான் அந்த ஒரு மணி வரைக்குமான காலகட்டத்துல மதியம் ஒரு மணிக்குள்ள வந்து தேவையானதை வாங்க வர்றாங்க சோ ஒரு ஒருத்தர் ஒரு குடும்பத்திலையும் குறைஞ்சது ஒருத்தர் குடும்பத்தொட்டு வெளியில போறபோது அந்த தொற்று பரவுவதற்கான வாய்ப்பு இன்னமும் இருக்கு நமக்கு அதுக்கான சாத்தியத்தை குறைச்சிருக்குமே தவிர ஜீரோ ஆக்கலாம் நம்ம சோ அப்ப சோதனைங்கிறது எவ்வளவு அவசியம் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு அடிப்படை அறிவு உள்ளவனுக்கே அது புரியுது டெஸ்டிங் கிட்ட நம்ம ஆர்டர் பண்ணினதே இன்னும் வந்து சேரல இவ்வளவுக்கு இடையில மத்திய அரசு ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அபத்தமான ஒரு சரியான நேரத்தில் செய்யக்கூடாத ஒரு விஷயத்த அது செஞ்சிருக்கு என்னன்னா மாநில அரசுகள் இந்த மாதிரி மருத்துவ உபகரணங்களை புறக்கியூர் பண்றது கொள்முதல் பண்ணுவதை தவிர்க்கணும் அத மத்திய அரசே நாங்களே வாங்கி தருவோம் அப்படின்னு ஒரு சர்க்குலர் ஒண்ணு விட்டாங்க இது
நீங்க வாங்க கூடாது நாங்க தான் வாங்கி தருவோம்னு ஒரு எதேச்ச அதிகாரமாக பொருத்தமற்ற வாதத்தை சொல்லி அதை சர்க்குலராகவும் அனுப்பிச்சது இன்னைக்கு வரைக்கும் அமல்ல இருக்கு அது மாநில அரசு ஏத்துக்குதா ஏத்துக்கலாங்கிறது வேற விஷயம் சர்க்குலர் வந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ்நாடு அரசு புதிய ஆர்டர்களை போடல ஏற்கனவே ஆர்டர் பண்ணின விஷயங்களும் வந்து சேரல அப்ப இதுக்கு காரணம் என்னங்கிற கேள்வி இருக்குது அதை பத்தி பிரதமர் கொஞ்சம் விளக்கிருக்கலாம் அல்லது முதலமைச்சர்களுக்கே கூட தனிப்பட்ட முறையில மாநில அரசுகளுக்கு அதை பத்தின விளக்கத்தை அனுப்பிச்சிருக்கலாம் அதை சொல்லல எனக்கு என்ன ஒரு சின்ன கேள்வினா ஆஹ் பிரதமர் வந்து தன்னுடைய உரையில ஒரு பாசிட்டிவா அச்சப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க நம்மளால தாண்டி வந்துட முடியும் அப்படின்னு தான் பேச முடியும் ஆஹ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பயமா இருக்கு அப்படின்னு அச்சமூட்டுற வகையில பேச முடியுமா அந்த அச்சத்தை தவிர்க்கிற மாதிரி பயத்தை குறைக்கிற மாதிரி ரெண்டு கேட்டகரியை மட்டும் பிரதமர் சொல்லி நான் திருப்பி சொல்றேன் எல்லாமே பிரதமர் தன்னுடைய உரையில சொல்ல முடியாது ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்லி காட்டுறேன் இந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்கல்ல மாநிலம் விட்டு மாநிலம் போறவர்கள் ஊர் விட்டு ஊர் போற அந்த தொழிலாளர்கள் இன்னைக்கு கதறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நாங்க அவர்கள் அவர்கள் சொந்த ஊருக்கு போவதே அனுமதிக்க மாட்டோம் ஊரடங்க நாங்க அறிவிச்சிட்டோம் அப்படின்னு மத்திய அரசு சொல்லிச்சு அப்ப சொல்லும் போது கூட என்ன வாக்குறுதி கொடுத்தாங்கன்னா அவர்கள் இப்படி போறதுனால தொற்று பரவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அவர்கள் அந்தந்த மாநிலங்களிலே கேம்ப்ல தங்க வச்சு அவர்களுக்கு போதுமான உணவை கொடுக்கறத நாங்க உறுதிப்படுத்துவோம்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் உறுதிப்படுத்தினாங்களா இல்லவே இல்ல நேத்து மகாராஷ்டிரால இருபதாயிரம் பேர் எதுக்காக வீதிக்கு வந்தாங்க சாப்பாடு இல்லைன்னு வர்றாங்க அப்ப மகாராஷ்டிரா அரசை தொடர்பு கொண்டு அவர்களுக்கு தேவையான உதவியை ஏன் நீங்க செய்யல செய்யலன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டீங்களா நமக்கு உதாரணம் தான் ஒன்னு நேத்து கண்முடி வச்சு மா நாடு முழுக்க எல்லா மாநிலங்களையும் சில மாநிலங்களை தவிர மீதி அத்தனை மாநிலங்களும் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ கண்டுக்கிறதே இல்லை அவளுக்கு உணவளிக்கிறது மட்டும் இல்ல அவ சோதனை நடத்துற போது அவர்களுக்கு தான் முதன்மையா பண்ணணும் அந்த சோதனை இன்னும் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட போய் ஒரு கிளஸ்டரா நினைச்சு அவங்க கிட்ட போய் நம்ம பாக்கவே இல்ல சோதனை பண்ணவே இல்ல சேர்த்துதான் சொல்றீங்களா தமிழ்நாடு அரசும் அதுல ஏன்சிதா சேர்த்தா சொல்றீங்களா இல்ல அந்த சில மாநிலங்கள் நல்லா பாத்துக்கிறல கேரளா தமிழ்நாடு எல்லாம் நல்லா பாத்துக்கிறாங்க ஆனா நம்ம தமிழ் தொழிலாளி நம்ம பிரிச்சு பாக்கல மற்ற மாநிலத்து தொழிலாளர்களை தமிழ்நாடு பாத்துக்கிற மாதிரி தமிழ்நாட்டு தொழிலாளர்களை மகாராஷ்டிராவோ உத்தரப்பிரதேசமோ பீகாரோ அங்கெங்க எவ இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பார்க்க வேண்டிய கடமை எல்லா மாநில அரசுகளுக்கும் இருக்கு இந்த நேரத்துல நம்ம பிரிச்சு பாஸ் பேச வேண்டாம் ஆனால் இது ஒட்டு மொத்தமா கண்காணிச்சு அவங்களுக்கு தேவையான செஞ்சு கொடுக்க வேண்டிய கடமை மத்திய அரசுக்கு இருக்கு அவர்களுக்கு உணவளிக்கிறது ஒண்ணு சோதனை செய்யறது ரெண்டு குறைந்தபட்ச கூலியை கொடுக்க வேண்டிய கடமை மத்திய அரசுக்கு தான் இருக்கு மாநில அரசு சோறு தான் போட முடியும் தங்குறதுக்கு இடம் தான் கொடுக்க முடியும் இந்த இருபது நாள் இந்த நாற்பது நாள் அவ கடை கடந்து போறதுக்கு நிதி உதவி யார் தருவா அத பத்தி ஒரு வார்த்தையாவது பிரதமர் பேசினாரா அது மாதிரி மகாத்மா காந்தி தேசிய கிராமப்புற வேலை உறுதி அளிப்பு திட்டம் ஒண்ணு இருக்கு எம்என் நகர் எம்என் ரேகா அதுல ஆமா அதுல வேலை கிட்டத்தட்ட நின்று போயிடுச்சு அவர்களுக்கு இது வரைக்கும் வேலை பாத்துட்டு இருந்த குறைஞ்சபட்சம் இருநூத்தி ஒன்பது ரூபாய் இருநூத்தி பத்து ரூபாய் கூலி தினசரி கூலி கொடுக்குறாங்களே அத்தனை பேர் இன்னைக்கு வேலை இல்லாம இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் கவலைப்படாதீங்க அவர்களுக்கு எல்லாம் போதுமான குறைஞ்சபட்ச ஒரு ஊதியத்தை நான் கொடுக்குறேன் பின்னாடி சரி பண்ணிக்கோ நீங்க சும்மா கூட கொடுக்க வேண்டாம் பின்னால் வேலை செய்ய போற நாட்களுக்கான ஊதியத்தை முன்னாடியே கூட கொடுங்களே அதான் எல்லாமே அக்கௌண்டபிளா கொண்டு வந்துட்டீங்க கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணியாச்சு ஆதாரம் இணைச்சாச்சு சோ இல்ல ஏமாத்துறதுக்கு வழி இல்ல ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஊதியத்தை உங்களுக்கு முன்னாடியே கொடுக்குறேன் பின்னாடி வேலை செஞ்சு கழிச்சுக்கலாம் இல்ல அதுல குறைஞ்சபட்சம் சலுகையை மத்திய அரசு மானியமா கூட கூடிய ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லவே இல்ல இதெல்லாம் தான் பிரதமர் என்னதான் ஒரு நியாயமான விஷயங்களை எடுத்து சொன்னா கூட நம்ம எதிர்பார்க்கிற விஷயங்கள்ல குறைஞ்சபட்சம் இப்போ நான் இவ்வளவு ரூபாய் தர்றேன் இத்தனை பேருக்கு தர்றேன்லாம் சொல்ல வேணாம் சார் ஆறுதல் அளிக்கிற வார்த்தைகள் பிரதமர் வந்து வரணும் தான் எல்லாரும் எதிர்பார்ப்பான் நீங்க சொன்னா கையை தட்டு சொன்னா விளக்கேத்துறோம்ல நீங்க சொல்றத செய்யறவங்களுக்கு நீங்க என்ன திருப்பி பதிலுக்கு செய்யறீங்க எதுவுமே <laughs> 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 இந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் கொடுங்க கிளஸ்டர் ஏரியாக்கு முதல்ல கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் எந்த மாநில அரசும் இன்னும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கல சோ நீங்க மருந்து கையிருப்புன்னு சொன்னதுக்கு அர்த்தம் இல்லாம இருக்கு உணவு கையிருப்பு இருக்கு அதை எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ண போறீங்க யாருக்கு கொடுக்க போறீங்க ரெண்டு பேரும் எக்ஸ்ட்ரா சொன்னாரா இல்ல கையிருப்பு இருக்கு இருக்கு சார் குடோன்ல இருக்கு அது எப்படி யாருக்கு கொடுப்போம்னு ரெண்டு வார்த்தை சேர்த்து
இல்ல அதே அது இந்த நேரத்துல அவர் நான் விமர்சிக்க விரும்பல ஒட்டு மொத்தத்துல ஏமாற்றத்தை கொடுத்துட்டா தான் நம்ம ஒரு நாகரிகமா விமர்சிக்க முடியும் அதை தாண்டி கடுமையான வார்த்தைகளோ அவரை போய் தனிப்பட்ட கேரக்டர்களை எல்லாம் போகிறது எனக்கு விருப்பமும் இல்லை இப்போ நீங்க பேச விரும்பலாம் நீங்க சொல்ல வரீங்க இல்லையா நம்மள ஏமாற்றத்துக்கு உள்ளாக்கிட்டான்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி அதுக்கு இதுக்கு அப்புறமாவது வரப்போற நாட்கள்ல என்னெல்லாம் செய்வோம்னு அவர் ஒன்னு ஒன்னா செஞ்சா பரவாயில்ல இன்னைக்கு மத்திய அரசு சில அறிவிக்கைகளை கைட் லைன் வெளியிட்டு இருக்காங்க நெடுஞ்சாலைகள்ாங்க <laughs> அது குறைஞ்சபட்சம் பல லட்சம் பேர் சில கோடி பேருடைய வாழ்வாதாரத்தை காப்பாத்துறதுக்கு அது கண்டிப்பா உதவும் யாருமே மறுக்கல ஆனால் அப்படி அந்த இடத்துக்கு வேலைக்கு போற தொழிலாளி பீதி இல்லாம பயம் இல்லாம சந்தேகம் இல்லாமல் அந்த வேலையை போய் செய்யணும் அப்ப என்ன செய்யணும் முதல்ல அவனுக்கான டெஸ்டிங்க என்ஷியூர் பண்ணணும் அந்த தொழிற்சாலை ஒரு நூறு பேர் ஒரு தொழிற்சாலைக்கு வர்றாங்கன்னா அந்த தொழிற்சாலைக்கே போய் அந்த நூறு பேரையுமே சோதனை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு அரசுக்கு தான் இருக்கு செய்ய போறது மாநில அரசு தான் அந்த மாநில அரசுக்கு உதவி செய்ய வேண்டிய கடமை மத்திய அரசுக்கு தான் இருக்கு கிட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து சேரல இன்னைக்கு இருக்கிற கிட்ட வச்சு நியாயமா யாருக்கு தேவை சளி இருமல் வர்றவனுக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பாதிக்கப்பட்டவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க குடும்பத்துல சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்றோம் அதனாலதான் இருக்கிற கிட்ட வச்சு சமாளிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனால் இதை விரிவுபடுத்தினா தான் நான் திருப்பி சொல்றேன் ஊரடங்கு காலத்தை அக்ரெசிவ் டெஸ்டிங் தீவிரமான சோதைக்கான சோதனைக்கான காலமா அதை பயன்படுத்திக்கிடணும் இன்னும் பயன்படுத்த பண்றதுக்குள்ள <laughs> 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 கிட்டத்தட்ட <laughs> ஆயிரம் பேர் ஒரு தொள்ளாயிரம் பேர் நீங்க டெல்லி மாநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தவங்கல்ல பல நூறு பேருக்கு சிம்டம்ஸே இல்ல ஆனா பாசிட்டிவ்னு டெஸ்ட் பண்ணி இப்ப சிகிச்சையில இருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு ஏரியால தொற்றே இல்லைன்னா நீங்க தைரியமாவோ நல்ல விஷயமாவோ எடுத்துக்கூடாது அங்கதான் நீங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையா போய் அணுகணும் சோ அங்க போய் பிசிஆர் கிட்ட யூஸ் பண்ணி அதை வேஸ்ட் பண்றத விட ஐ மீன் இருக்கிறது குறைவா இருக்கிறனால வேஸ்ட் சொல்றேன் டெஸ்ட் பண்ணி நியாயமா பண்றோம் அந்த இடங்கள்ல நான் கிளஸ்டர் ஏரியால போய் ரேபிட் டெஸ்ட போய் பண்ணோம்னா ஒரு பத்து பேருக்கு பண்ணி ஒருத்தனுக்கு இந்த பாசிட்டிவ் வந்தா ஒருத்தரை தனியா எடுத்துட்டாலே பரவுறதுனுடைய அந்த அந்த ஒரு ஆபத்தை நம்ம தவிர்க்கிறோம் அந்த ஆபத்தை தவிர்க்கிறோம்ல அது பால்ஸ் நெகட்டிவாவே இருக்கட்டும் குறைஞ்சபட்சம் அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் நமக்கு கண்டுபிடிச்சா கூட அது அவனை மட்டும் தனியா கூட வந்து பிசிஆர்ல கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தை நம்ம ஏற்படுத்துறோம்ல சோ அந்த பரவுற ஆபத்தை குறைக்கிறோம்ல அதத்தான் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல கவனம் செலுத்தணும் இதுல கூட வந்து விவசாயம் விவசாய உற்பத்தி கொள்முதல் பண்றவங்க அதே போல மளிகை கடை இறைச்சி கடை இருபத்தாம் மணி நேரமும் அதாவது முழு நேரமும் திறந்திருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து இருபதாம் தேதிக்கு மேல நடைமுறையில வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்ப மட்டும் பரவாதா அப்ப சமூக இடைவெளியை கரெக்டா பின்பற்றுவாங்க நம்ப முடியுமா மக்கள் ஏதோ இதுக்கு மூடி இருந்த கடையை திறந்துட்டாங்கன்னு எல்லாரும் கொத்து கொத்தா போக முடியாது அதன் பிறகும் மக்கள் கவனமா இருக்க வேண்டியது மக்கள் கிட்ட தான் அந்த பொறுப்பு இருக்கு சமூக இடைவெளியை அப்போயும் கடைபிடிச்சுதான் ஆகணும் ஆனால் அப்படி போயிட்டு வீட்டுக்கு வர்றவனை நான் திருப்பி ஞாபகப்படுத்துறேன் பாருங்க அப்படி போயிட்டு வீடு திரும்புறவன் நிம்மதியா வரணும் அந்த வீட்டுல இருக்கிற மற்றவர்கள் நிம்மதியா இருக்கணும்னா இந்த சோதனையை முழுமைப்படுத்தணும் அவன் வீட்டுல கொரோனா பாசிட்டிவ் வராத வரைக்கும் அந்த குடும்ப உறுப்பினர்களை முழுமையா நம்ம டெஸ்ட் பண்றது இல்லை அவ்வளவு கிட்டு இல்லதான் ஏழு கோடி பேர் இருக்கணும் ஏழு கோடி பேரையும் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லல நம்ம ஒரு ரேண்டம் டெஸ்ட் ஆகுது நான் கிளஸ்டர் ஏரியால பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு அப்ப இந்த சோதனையை விரிவுபடுத்தணும் அதான் நம்ம சொல்றோம் இன்னொரு உதாரணம் சொல்லட்டுமா இந்த டெஸ்டிங் அவசியத்தை உணர்த்துற மாதிரி போடியில தேனி மாவட்டம் போடியில ஒரு பெண்மணி இறந்தாங்க ஒரு பத்து நாள் இருக்கும் அவருடைய கணவர் டெல்லி மாநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தவர் விழுப்புரத்துல ஒருவர் இறந்தார் இந்த ரெண்டு பேரும் இறந்த உடனே தான் பீலா ராஜேஷ் என்ன சொன்னாங்கன்னா இவங்களுடைய மரணம் திடீர்னு நிகழ்ந்தது அந்த உடம்பு எப்படி அதை ரியாக்ட் பண்ணதுன்னே தெரியல நமக்கே ஒரு புரியாத புதிடா இருக்கு நான் ஆய்வு பண்ண சொல்லியிருக்கேன் 
என மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு திடீரென மர மரணம் அடைந்தார்கள் ஒரு வார்த்தையை அபிஷியலாவே சொன்னாங்க மூச்சு திணறல் ஏற்படுறவங்களுக்கு தான் நம்ம வெண்டிலேட்டர் வச்சிருக்கோம் அப்ப வெண்டிலேட்டர் மூணாயிரத்தி முந்நூறு இருக்கு தேவை இருபது கூட இல்ல மூச்சு அதாவது மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு வெண்டிலேட்டர் வைக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு இருபது பேர் கூட இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல கிடையாது ஏன்னா எல்லாரும் இந்த டேப்லெட் மற்ற மெடிசின்லயே ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கிறாங்க அப்புறம் எப்படி மரணம் நிகழ்ந்ததுன்னு எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம் இருந்த போது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வெளிவந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது வரைக்கும் மரணம் அடைந்த பன்னெண்டு பேர்ல பதினோரு பேரை ஆய்வு பண்றாங்க பதினோரு மரணங்களை ஆய்வு பண்ணதுல அவருடைய ரத்த அணுக்கள்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் அந்த ரத்த அணுக்கள்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் லெவல் குறைவா இருக்கு மரணத்துக்கு முன்பு பார்த்தா அந்த ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ்ல ஆக்சிஜனை கொடுக்குறாங்க வெண்டிலேட்டர் மூலமா அது மாதிரி எல்லாம் அத பைனல் ஸ்டேஜ்ல போய் கொடுத்தா உடம்பு ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்குது நல்லா கவனிங்க அந்த ஆக்சிஜன் குறைபாடு சரியான நேரத்துல கண்டுபிடிச்சு ஆரம்பத்திலேயே கொடுத்துட்டா ஏத்துக்குது கடைசி நேரத்துல போய் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஆக்சிஜனை ஏற்க உடம்பு மறுக்குது அப்ப என்ன அர்த்தம் நீங்க சரியான நேரத்துல சோதனை பண்ணணும் மிக சரியான நேரத்துல அவனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வரணும் பாசிட்டிவ் கேஸ் அந்த சிகிச்சைய ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தே தீவிரமா கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் அதை கட்டுக்குள் வச்சிருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை சார் கொரோனா உயிர் பயம் தேவையில்லை ஆனால் அந்த எல்லையை தாண்டுற போது நீங்க எத்தனை மருத்துவ வசதிகள் இருந்தா அது மரணத்துல போய்தான் விடுது இந்த பதினோரு பேரும் தங்கள் உயிரை கொடுத்து நமக்கு சொல்லி கொடுத்த பாடம் இதுதான் புரியுதுங்களா திருப்பி எங்க வந்து நிக்குது சோதனை 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 விரிவுபடுத்தப்பட்ட சோதனை தான் உங்கள் உயிரை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரே வழி இதுக்குதான் மத்திய மாநில அரசுகள் தலைகீழா நின்று போராடணும் அதுக்கு என்னவெல்லாம் பண்ணணுமோ அத்தனையும் செய்யணும் சார் அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமா நீங்க கூட போன பேட்டில கூட சொல்லியிருந்தீங்க மருத்துவர்களுக்கு டெஸ்ட் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியம் அவசியம் கூட சொல்லியிருந்தீங்க சார் இந்த டாக்டருக்கு டெஸ்ட் பண்றதுங்கிறது எந்த நிலைமையில இருக்குது எவ்வளவு தூரம் செயல்படுறாங்க நினைக்கிறீங்க இதுலயும் கூட அரசு தங்களுடைய உடல் உழைப்பு தங்களுடைய அந்த அரசு இயந்திரத்தினுடைய பயன்பாடு எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி நல்லா வேலை செய்யறாங்கனால யாருக்கும் மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் இந்த மருத்துவர்கள் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு பரவுற விஷயத்தை எடுத்து சொல்லி ஏதாவது கேள்வி கேட்டு அதை பூசி முழுகுறதுலயே தான் குறியா இருக்கிறாங்க இது அவர்களே அவர்களே ஏமாத்திக்கிறது மட்டும் இல்ல இந்த சமூகத்துக்கு செய்யற கேடும் கூட என்னடா சார் நம்மளுக்கு உதவி செய்யற நம்மளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிற அந்த டாக்டர்களை மருத்துவ பணியாளர்களை பாதுகாக்க வேண்டியதுதான் டாப் ப்ரையாரிட்டி நிச்சயமா நீங்க அம்பத்தூர்ல நேற்று ஒரு டாக்டர் மரணம் அடைஞ்சாரு ஆந்திராவை சேர்ந்த டாக்டர் அவருடைய அந்த உடலை அடக்கம் செய்வதற்கு எவ்வளவு போராட வேண்டியிருந்தது மக்களுக்கு போதுமான விழிப்புணர்வு இல்லை ஒரு உடலை அடக்க செஞ்சாலே அந்த ஏரியாவுக்கு கொரோனா பரவிடுமா அப்படின்னு ஒரு பயம் இயல்பா எழுது அப்ப அரசு என்ன பண்ணிருக்கணும் இல்ல அதை நாங்க அதற்குன்னு சில நடைமுறை இருக்கு வழிமுறை இருக்கு அந்த வழிமுறைப்படி தான் அந்த உடலை அடக்கம் செய்யணும் அன்னைக்கு அரசு நிர்வாக அரசு ஊழியர்கள் அரசு அதிகாரிகள் காவல்துறையினர் முன்னிருந்து அந்த பாடி அடக்கம் செய்ய போயிருந்தாங்கன்னா அன்னைக்கு அந்த தகராறு நடந்திருக்காது அந்த பாடி அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து திருப்பி ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்துட்டு போய் யார் அவர் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை அளித்த டாக்டர் அவர் ஆந்திராவா கர்நாடகா எல்லாம் விஷயம் இல்லை ஒரு கண்ணு முன்னாடி நடக்குது உலகம் சின்னது கை அடக்க தொலை கைபேசியில நம்ம எல்லாத்தையுமே பாக்குறோம் அப்ப இங்க இருக்கிற டாக்டர்களுக்கு என்ன தோணும் நமக்கு கதி இதுதானா எவ்வளவு பெரிய டாக்டருக்கும் முதல்ல மனசு அவனும் மனுஷன்தான் அவங்க முதல்ல என்ன தோணும் அப்ப நாம மரணம் அடைஞ்சாலும் நம்மளை இப்படிதான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு எழுமா எழாதா சரி இது வரைக்கும் எட்டுக்கும் மேற்பட்ட டாக்டர்களுக்கு தொற்று வந்திருக்கு கோயம்புத்தூர்ல இஎஸ்ஐ ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை செஞ்ச இரண்டு முதுகலை பயிற்சி மருத்துவர்களுக்கு தொற்று வந்திருக்கு ஏன் பயிற்சி மருத்துவர்கள் அழுத்தி சொல்றேன்னா அவர்களை இரண்டாம் தரமாக தான் இன்னைக்கு அரசு நடத்துது பல பேர் இன்னும் மெயில்ல மெசேஜ்ல போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அது ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் டாக்டர் ப்ரொஃபசர் ரேங்க்ல இருக்கிற டாக்டருக்கு கொடுக்கிற அந்த உபகரணங்களை பாதுகாப்பு கவசங்களை பயிற்சி டாக்டர்களுக்கு கொடுக்கறது இல்ல ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிமினேஷன் அதுல இருக்குதுன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க இதை அரசு முதல்ல கவனிக்கணும் எல்லார் உயிரும் ஒண்ணுதான் அந்த சிகிச்சை அளிக்கிற அந்த வார்டு சுத்தம் பண்ற பெண்மணியோ ஆனோ அவரும் ஒண்ணுதான் அந்த துறையில மிகப்பெரிய மருத்துவ வருணராக விளங்குகிற அவரும் ஒண்ணுதான் பாதுகாப்பு விஷயத்துல எல்லாரையும் நம்ம பாதுகாக்கணும் பிபிஇ என்று சொல்லப்படுகிற அந்த பெர்சனல் ப்ரொடெக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் நம்ம கிட்ட சுமார் இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் இருக்கு அப்படின்னு பீலாராஜ் சொன்னாங்க இருக்கு ரைட்டு அதை எல்லா இடத்துக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டீங்களா ஒரு மருத்துவர் பத்து மணி நேரம் அல்லது பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்யறாருன்னா அந்த உடை ஒரு ஆறு மணி நேரத்துக்கு தான் ஒரு உடை அணிய முடியும் அணியணும் அது ஏழா
சிகிச்சை மையங்கள் எல்லா இடத்துலயும் இது அதனுடைய அவையில விட்டு என்ஷியூர் பண்ணணும் இத பண்ணி டாக்டர்கள் மனசுல இன்னைக்கு எழுந்திருக்கிற பீதியை கவலையை முதல்ல போக்கணும் சார் அவங்க நல்லா இருந்தாதானே சார் நம்மளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறதுக்கு போதுமான இது கிடைக்கும் அவருக்கு பாதிச்சிருச்சுன்னா அவர்களும் சிகிச்சை எடுத்து ஆனால் பதினாலு நாள் ஒரு டாக்டரை இழக்குறோம் ஒரு நர்ஸை இழக்குறோம் பதினாலு நாள் அவர்கள் தனிப்படுத்தப்பட்டு தனியா இருந்தாங்கன்னா சிகிச்சை அளிக்க வர முடியாது அப்ப எண்ணிக்கை குறைஞ்சிட்டே போனா இந்த நோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கை தொற்று அதிகமா போனா எங்க போய் முடியும் நினைச்சு பார்க்கவே பயங்கரமா இருக்கு அந்த நிலையை எட்டுவதற்கு முன்பாக அரசு இந்த விஷயத்துல மருத்துவ பணியாளர்கள் டாக்டர்கள் உள்ளிட்ட மருத்துவ பணியாளர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை அரசுக்கு இருக்கு அதுல எச்சரிக்கையா இருக்கணும் சார் மிக முக்கியமா இன்றைக்கு கூட உலக நாடுகள் எப்படி இருந்து மீண்டு வராங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜெர்மனி ஸ்பெயின் போன்ற நாடுகள் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா மக்கள் தொகையே தமிழ்நாட்டின் மக்கள் தொகை இணையாதான் இருக்கு ஒரு ஏழு கோடி எட்டு கோடி தான் இருக்கிறாங்க அறுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மீண்டு வராங்க அப்ப அவங்க என்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வீடு வீடா போய் அவங்கள மக்களை நோக்கி அவங்க தெருத்தருவா போய் இந்த கொரோனா டாக்ஸ் ஒன்று உருவாக்கி அந்த டாக்ஸிலேயே நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த ரேபிட் டெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது போன்ற திருத்தமான நடவடிக்கை எடுக்க தவறாங்க அவங்களுடைய பொருளாதார வசதிகள் அங்க இருக்கிற அந்த பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இதெல்லாம் நீங்க அந்த பொருளாதார வசதியை பாருங்க இப்ப நம்ம ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலமைச்சர் கேட்டார் இதுக்கான தேவைக்கு மட்டும் ஒரு கோடி ரூபாய் கூட கொடுக்கல ஐநூத்தி பத்து கோடி கொடுத்தாங்க பேரிடர் நிவாரண நிதி கொரோனாக்கு கொடுத்தது ஒரு முன்னூத்தி பத்து கோடி நான் அவர் என்ன கேட்டார் ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுங்க இந்த ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்ததுக்கும் மேலும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கும் கொடுக்கறதுக்கும் மருத்துவ உபகரணம் வாங்குறதுக்கும் கேட்டதுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் நிதி வரல சோ இது காத்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு மாநில அரசுக்கும் ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தை தன் கையில் வைத்திருக்கிற ஒரு ஒரு நாட்டின் அரசுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு நம்ம அதை ஒப்பிடல ஆனால் அங்க நடக்கிற விஷயங்களை பாடமா எடுத்துக்கலாம் அங்க மரணங்கள் எப்படி நிகழ்ந்தது சோதனை அதிகப்படுத்துறதுனால எப்படி அந்த பிளாட்டன் பண்றாங்க அந்த கருவை அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இங்க ஒட்டுமொத்த நாட்டிலேயே அதை அமல்படுத்துறதுக்கான வேலைகளை செய்யணும் இதுக்கான முழு முதல் முயற்சி எடுக்க வேண்டிய கடமை மத்திய அரசுக்கு தான் இருக்கு அதை பத்தி எல்லாம் பிரதமர் கவலைப்பட மாட்டாரு அல்லது கவலை தன்னுடைய கவலையை பகிர்ந்துக்க மாட்டாரு தான் நம்ம மாதிரி ஆட்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் இயங்குறோம் மிக முக்கியமா வந்து எதிர்கட்சிகளா இருக்கட்டும் கம்யூனிஸ்டுகளா இருக்கட்டும் பல பேர் ஒரு கருத்துல பதிவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய ரேஷன் ஹோல்டர்ஸா இருக்கட்டும் அமைப்பு சார்பாளா இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாருக்குமே அவங்களுடைய வங்கி கணக்குல டேரக்டா ஐயாயிரம் போட்டு விடுங்க அப்பதான் ஒரு மாசத்துல அவங்களால ஓட்டவே முடியுங்கிறாங்க டேரக்டா பணம் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது சாத்தியமான விஷயமா அதை பண்ண முடியும் நினைக்கிறீங்களா இல்ல குடுத்துட்டு தானே இருக்கிறாங்க ஏற்கனவே மத்திய அரசோட நிதி உதவிகள் நேரடியா வங்கி கணக்கு தானே வருது இப்போ அந்த கிராமப்புற பெண்களை வறுமை நிலையில் இருக்கிற பெண்களுக்கான ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த ஐநூறு ரூபாய் பால் வாங்குறது கூட பத்தாது பால் வாங்க கூட பத்தாது அப்போ அந்த ஜன்தன் ஸ்கீம் இருக்கு அதாவது அந்த அக்கௌண்ட் அவன் கையில இருக்கு அதுல பணம் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் சிதம்பரம் அதை தானே கேட்கிறார் ஐயாயிரம் ரூபாய் கூட போடணும் சார் நீங்க ஒரு பத்து நாளைக்கு அல்லது பதினஞ்சு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் போட்டா கூட அது இன்னும் ஒரு உதவிகரமா தானே இருக்கும் அப்படி மாநில அரசு செய்யற உதவிக்கு மாநில அரசுக்காக நிதியை கொடுங்க நீங்க தனியா போட மெக்கானிசம் இல்ல அல்லது அப்படி ஒரு கணக்கு எடுத்தா நிறைய வரணும் ஒரு தொகையை பிக்ஸ் பண்ணி அது மாநில அரசுக்காக கொடுங்க ஏழைகளுக்கு பயன்படுற மாதிரி சொல்லுங்க இன்னொன்னு மத்தியதர குடும்பத்தில் தான் சார் இப்ப ரெண்டாவது தடவை எக்ஸ்டன் பண்ண பிறகு மத்திய தர வர்க்கத்தில ரொம்ப ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க அவர்களுக்கு இந்த நிதி உதவியும் கிடைக்கிறது இல்ல ஏன்னா அவர்கள அதான் ஒரு சாபக்கேடான சமூகம்னா அது மத்திய தர வர்க்கம் தான் தன் வீட்டுல ரெண்டு பேரை மூணு பேரை வேலைக்கு வச்சிருக்கிறவங்க ஒரு சின்ன நிறுவனத்தை நடத்தி ஹோட்டல் சின்ன வணிக நிறுவனம் மளிகை கடை அப்படின்னு நடத்தி அதுல ஒரு அஞ்சு பேரை பத்து பேரை வேலைக்கு வச்சிருக்கிற ஆட்களுடைய நிலைமையை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பிரதமர் என்ன சொல்றார் அவர்கள் மீது இரக்கம் காட்டுங்க அவங்கள வேலையை விட்டு நீக்கிறாதீங்க இதெல்லாம் சொல்றீங்களே அவ எப்படி அதை செய்வான் ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்துக்கு நபர் ஒரு குறைஞ்ச பத்தாயிரம் சம்பளம் கொடுக்கணும்னா ஒரு ஐயாயிரம் கொடுத்து உதவலாம் சரி ஒரு தடவை கொடுக்கலாம் ரெண்டாவது தடவை அவங்களுடைய வழி என்ன சார் அப்ப அவங்களுக்கு ஏதாவது அவங்களுக்கு வந்து பணத்தை கொடுக்க வேணாம் சார் பணம் கொடுக்கறதுக்குலாம் சட்டத்துல இடம் இல்லை அதுக்கான பணம் இல்லை ஆனால் ஜிஎஸ்டி அவங்களுக்கு இருக்கு மற்ற சில வரி விஷயங்கள் இருக்கு இதுல எல்லாம் ஒரு விளக்கு கொடுக்கலாம் ஒரு மூணு மாசம் ஆறு மாசம் நீ ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டாம் அந்த பணத்தை முன்பணமா எடுத்துக்கிட்டு இப்ப இருக்கிற தொழிலாளிக்கு கொடுங
ராபிட் அண்ட் பிசிஆர் எல்லாம் எடுக்கும் போது மேபி நான் சொல்றது வந்து ஒரு ஒரு கற்பனையில் தான் சொல்றேன் மேபி கூடுதலா இருந்துச்சு அப்படின்னா பாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை கூடுதலா ஆயிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா சமூக பரவலை நோக்கி இந்த கொரோனா நகருமா அப்படி நகர்ந்தால் இந்த கால் நீட்டிப்பு மேலும் அதிகமாக நினைக்கிறீங்க இல்ல சார் நம்ம அதை இப்பவே பேசி பீதி அதிகப்படுத்திக்க வேண்டாம் ஆனால் அந்த சூழலை எட்டிட கூடாதுதான் நம்ம எல்லாம் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ சமூக தொற்றுங்கிறது அதை அந்த கருத்தை புறக்கணிக்க முடியாதுன்னு ஐசிஎம்ஆருடைய மருத்துவ வல்லுநர்களே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க ஒரு நூறு கேஸ ஸ்டடி பண்ணி எந்த டிராவல் ஹிஸ்டரியுமே இல்லாம சில பேருக்கு தொற்று வந்திருக்கு அப்ப அதுக்கு பேரு சமூக தொற்றுனுடைய ஒரு ஃபேக்டர் தான் அது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால் அதை முழுமையா ஏத்துக்கிற அளவுக்கு இன்னும் பரவாயில்ல அப்படி பரவிடக்கூடாதுங்கிறக்காக தான் நம்ம சோதனையை அதிகப்படுத்தணும்னு சொல்றோம் இந்த நேரத்துல இன்னொரு விஷயத்த தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன அப்பீல் டெல்லி மாநாட்டுக்கு போனது வந்து சமூக குற்றம் அல்ல அவர்கள் தன்னுடைய மத நம்பிக்கையை வச்சு டெல்லி மாநாட்டுக்கு போறாங்க ஆனால் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த சிலர் மூலமாக அந்த ஒட்டுமொத்த மாநாட்டில் கலந்துகிட்டவங்கள பெருவாரியான நபர்களுக்கு அந்த கொரோனா தொற்று வந்துடுச்சு தமிழ்நாட்டுக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க மாநாட்டுக்கு போனதுல சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது பேர் ரஃபா சொல்றேன் நான் அத்தனை பேரும் சோதனைக்கு வந்துட்டாங்க அதுல நெகட்டிவ்னு வந்தவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க பாசிட்டிவ் வந்தவங்க சிகிச்சையில் இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த அரசிடம் அவர்கள் வருவதற்கு முன்பாக அந்த குடும்ப உறுப்பினர்களோடு அவங்க நெருக்கத்துல இருந்திருப்பாங்க ஒரே வீட்டுக்குள்ள இருந்தா கண்டிப்பா இருந்தா நான் அவங்க தொட்டது இவங்க தொடணும் அது துண்டாகட்டும் டவலாகட்டும் கதவாகட்டும் அதனால இது வரைக்கும் வந்தவர்கள் போக அந்த டெல்லி மாநாட்டுக்கு போய் வந்தவர்கள் அவருடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அவங்க அத்தனை பேர் தாமாகவே முன் வந்து முதல்ல அந்த சோதனைக்கு தங்களை உட்படுத்திக்கிடணும்னு கேட்கிறேன் அது மாதிரி நெகட்டிவ்னு திருப்பி வீட்டுக்கு போனாங்க இல்லையா அவர்களும் கூட ஒரு ஐந்து நாள் ஆறு நாள் இடைவெளியில மீண்டும் ஒரு முறை சோதனை பண்ணிக்கலாம் அது முதல்ல அவங்க குடும்பத்துக்கு செய்யற உதவி அடுத்த அவங்களுடைய சமுதாயத்துக்கு செய்யற உதவி அதன் பிறகு இந்த சமூகத்துக்கு அவர்கள் செய்யற உதவியா இருக்கும் இது அவர்களுக்கு மட்டும் பொருந்தம்னு இல்ல அது மாதிரி இரண்டு விமானங்களை குறிப்பிட்டு மார்ச் இருபத்தி நாலாம் தேதி சென்னைக்கும் கோயம்புத்தூருக்கும் வந்த விமானங்களில் பயணித்த நபர்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் அரசு பல முறை சொல்லிடுச்சு ஆஹ் அவர்கள் எல்லோருமே கூட அந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேருமே தங்களை சோதனைக்கு முதல்ல உட்படுத்திக்கணும் இதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரிந்த வாய்ப்பு உள்ள விஷயங்கள் அவங்க முதல்ல தங்களை முன் வரணும் இப்ப மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இருந்தாதான் சார் இதை நம்ம சரிப்படுத்த முடியும் ஊரடங்க நீட்டிக்கிறாங்க டெஸ்ட் கிட் எல்லாம் வந்துடுச்சு வந்தாலும் மக்கள் தங்களுடைய கடமையை உணர்ந்து அவர்களும் இந்த ஈடுபாட்டோட அரசுக்கு ஒத்துழைச்சாதான் சமூக தொற்றுங்கிற இடத்துக்கு போகாம இருக்க முடியும் இத இதுதான் நான் சொன்னேன் இந்த கோயம்புத்தூர் உதாரணம் இருக்கு மார்ச் இருபத்தி நாலாம் தேதி வந்த இரண்டு பெண்கள் அவர் முஸ்லிம்கள் அல்ல அவர் இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அல்ல சமூகத்துக்குள்ளே போக வேண்டாம் வந்தது ஒரு எக்ஸ்ஒய்னே வச்சுக்கோ நம்ம அந்த இரண்டு பேரு வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க ரெண்டு மூணு நாளையில தெரிஞ்சிடுது அரசுக்கு அரசு பல முறை வேண்டுகோள் எடுக்குது அந்த விமானத்தில் வந்தவர்கள் யாரும் தங்களை தனிப்படுத்திக்கோங்க இல்லாட்டி சோதனைக்கு வாங்கன்னு சொல்லுது அதன் பிறகு அட்ரஸ் போன் நம்பரை வச்சு வீட்லயும் போய் தனியாயிருங்கன்னு போய் அந்த நோட்டீஸ் ஓட்டிட்டு வந்துடுறாங்க நீங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டீங்க கவனமா இருங்கன்னு மார்ச் இருபத்தி நாலு வந்தாங்க ஏப்ரல் அஞ்சாம் தேதி அந்த பெண்மணிகளுடைய வீட்டுல இருக்கிற ஒரு நபர் அந்த பெண்ணினுடைய தந்தைக்கு சிம்டம்ஸ் வருது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாங்க தனியார் மருத்துவமனைக்கு போறாரு கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற தனியார் மருத்துவமனைக்கு போறார் அந்த தனியார் மருத்துவமனை நீங்க இந்த சிம்டம் எல்லாம் பார்த்தா கொரோனா மாதிரி தெரியுது நீங்க இஎஸ்ஐ மருத்துவமனைக்கு போங்கன்னு சொல்றாங்க எங்க எங்க லேப்ஸ் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல சொல்றேன் அந்த தனியார் மருத்துவமனை என்ன பண்ணிருக்கணும் இஎஸ்ஐக்கு போங்கன்னு சொல்ற போதே அவரை பத்திய குறிப்புகளை அரசுக்கு சொல்லியிருக்கணும் சுகாதாரத்துறைக்கு சொல்லியிருக்கணும் காவல்துறைக்கு சொல்லியிருக்கணும் அந்த மருத்துவமனை சொல்லல சரி அந்த தனிநபர் சிகிச்சைக்கு போனாரு அவரும் போகல என்னால முடியல டயர்டா இருக்குன்னு வீட்டுக்கு போயிட்டாரு ஏழாம் தேதி வீட்டுக்கு போயிட்டு அடுத்த நாளே மரணம் அடைகிறார் என்ன சார் அணியா இது அப்போ அந்த இழப்புனால அந்த குடும்பத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய இழப்புன்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது அதுக்கு காரணம் யாரு முதல் காரணம் அந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் தான் அப்பாவுக்கு இப்படி வாந்தி வருது மூச்சு திணறலா இருக்கு சளி இருமலா இருக்கு காய்ச்சல் இருக்குன்னு அந்த பெண் அந்த அவருடைய மனைவி நினைச்சிருந்தாங்கன்னா அரசுக்கு முதல்ல சொல்லியிருக்கணும் சொல்லல சரி நாம முதல்ல போயிட்டு இல்ல அவர் மறைஞ்சு அந்த மரணத்துல முப்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்துக்கிறாங்க இறுதி ஊர்வலம் இறுதி அடக்கத்துல அந்த அபார்ட்மெண்ட்ட சேர்ந்தவங்க முப்பது பேர் முப்பத்தஞ்சு பேர் கலந்துக்கிறாங்க எத்தனை பேருக்கு இன்னைக்கு நோய் தொற்று ஆபத்து இருக்கு அடக்கம் பண்ணி முடிச்ச பிறகு ஒன்பதாம் தேதி போன் பண்றாங்க எங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணவாங்க அப்பா
இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற சுமார் இருநூறு பேர் கொரோனா தொற்றுக்கு ஆபத்து இருக்கிறாங்க இதன் காரணமா ஒட்டுமொத்த கோயம்புத்தூர் இன்னைக்கு வீதியில் இருக்கு யார் காரணம் அந்த வீட்டைச் சேர்ந்த தனிநபர்கள் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் அந்த தனியார் மருத்துவமனையினுடைய அலட்சியம் ஒட்டுமொத்தமாக கண்காணிக்க வேண்டிய அரசு நிர்வாகம் அப்ப எது வரைக்கும் போகுது பாத்தீங்களா இது மாதிரி ஒரு ஒரு தனிநபரும் தங்களுடைய கடமையை உணர்ந்து செய்யணும் அரசும் கண்காணிப்பை தனிமைப்படுத்திட்டோம் குவாரண்டைன் முடிஞ்சிடுச்சு வந்துட்டாங்க இப்படி கணக்க வாசிக்கிறதுல இல்ல தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வீட்டுல எப்படி இருக்கான்னு நீங்க போய் கண்காணிக்கணும் சார் சும்மா சும்மா வந்துட்டா முடிஞ்சு போச்சா தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தனியா தான் இருக்கான் நீங்க பாத்தீங்களா மரணம் நடந்த பிறகு கூட அந்த வீட்டுல போய் டெஸ்ட் பண்ணல சார் இன்னொன்னு சொல்லட்டுமா அந்த மரணம் அடைஞ்சு அடக்கம் பண்ணாங்களே அடக்கம் பண்ணி முடிச்ச பிறகு டெஸ்டே கடைசி வரைக்கும் அவர் பண்ணல சார் என்ன சார் அநியாயம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவங்க ரெண்டு பேர் அந்த வீட்டுல இருக்கிறாங்க அந்த வீட்டுல ஒரு மரணம் நடக்குது டெஸ்ட் யாருக்குமே பண்ணல ஒன்பதாம் தேதி பண்றாங்க அந்த பெண்ணுக்கு அவருடைய தாயாருக்கு ஒரு மாமா அந்த பெண்ணோட மாமாவுக்கு மூணு பேருக்கு அங்க உறுதிப்படுத்துறாங்க இது நீங்க டைமிலி முன்னாடியே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த மரணத்தை தவிர்த்துக்கலாம்ல எவ்வளவு பெரிய அலட்சியம் இதை மக்களும் எச்சரிக்கையா எடுத்துக்கணும் அரசும் இதை ஒரு பாடமா எடுத்துக்கிட்டு இது மாதிரி நடக்காம பாக்கணும் இன்னொரு விஷயம் சீனியர் சிட்டிசன்கள் இந்த மாதிரி தனியா இருக்கிற போது என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு கைட் லைன் நான் சொல்றேன் சிரிக்காதீங்க நேற்றுதான் மத்திய அரசு வெளியிட்டு இருக்கு ஒரு ஊரடங்கினுடைய முதல் பகுதியே முடிஞ்சாச்சு வீட்டுல நீ எப்படி இருக்கும்னு இப்ப சொல்றாங்க சார் அஞ்சு பேர் சீனியர் சிட்டிசன் இறந்துருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் மறைந்த பன்னெண்டு பேர்ல அஞ்சு பேர் சீனியர் சிட்டிசன் அப்ப இந்த அஞ்சு உயிரும் போற வரைக்கும் நீங்க வேடிக்கை பாத்தீங்களா கைட் லைனை ரெடி பண்றதுக்கு எத்தனை நாள் சார் வேணும் அது ஒரு தனி டீம் ரெடி பண்ண போறான் ஒரு வீட்டுல இருக்காருன்னா அவருக்கு என்னவெல்லாம் இயற்கையா என்ன வரும் முதியவர்களுக்கு என்னவெல்லாம் நோய் வரும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி வந்து அவங்க என்ன செய்யணும் சரி ஹேண்டில் பண்றது எப்படி ஒரு டாய்லெட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அடுத்த உங்க வீட்டுல தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இன்னொரு நபர் இருந்தா அவர் பண்ணின விஷயத்த நீங்க தொட்ட இடத்த தொடும் போது என்ன நீங்க பண்ணணும் பிரிகாஷனரியா செஞ்சு முடிச்ச பிறகு என்ன செய்யணும் இதெல்லாம் எப்ப சார் சொல்லணும் ஒரு வாரம் போது சார் எக்ஸ்பர்ட் இருந்தாங்கன்னா நேத்துதான் மத்திய அரசு வெளியிட்டு இருக்கு சின்ன குறுக்கீடு இப்போ நீங்க சொல்றீங்க இப்போ பெரியவங்களுக்கான கைட் லைன்ஸ் இப்பதான் சொல்றாங்க அப்படின்னு மேபி அவங்க வெயிட் பண்ணி இருக்கலாம் யாராவது எப்படி போகுதுன்னு ஏன்னா நம்ம யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாலும் நடந்துச்சு குழந்தைங்களுக்கு பத்து வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு முப்பது பேருக்கு வந்துச்சு இத நீங்களும் நானும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லையே சார் அப்படி நான் சொல்லல சார் நீங்க மரணத்தையே நினைக்க வேண்டாம் தனியாக இருக்கிற ஒரு நபர் என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது மாநில அரசே மூணு நாள் முன்னாடிதான் அந்த கைட் லைனே வெளியிட்டாங்க தனி முதியவர்கள் இல்ல தனி நபர்கள் வீட்டுல ஐசோலேஷன்ல இருக்கிற ஒரு லட்சம் பேர் இருக்காங்க இல்லையா ஏர்போர்ட் வெளியில வரும்போது ரெண்டு லட்சம் பேரை ஸ்கிரீன் பண்ணணும் அல்ல ஹோம் குவாரண்டைன்ல ஒரு லட்சம் பேர் கிட்ட இருக்காங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே வந்தாங்களே பீலா ராஜேஷ் பிரஸ் மீட் ஆரம்பிக்கிற போது முதல் வரி அதுதான் ஹோம் குவாரண்டைன்ல எவ்வளவு பேர் இருந்தாங்க அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன கைட் லைன் நீங்க எப்ப சார் சொல்லணும் கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் பேர் முடிச்சுட்டு வெளியிலேயே வந்துட்டான் அவன் வெளியில வர வரைக்கும் அந்த கைட் லைன் வெளியிடப்படல நீ என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னு அது ஒரு பாட்டு முடிஞ்சு போச்சு ஆனா ஏற்கனவே விமர்சிச்சுட்டு அதனால ரெண்டாவது சொல்லல இப்போ நேத்துக்கு அந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நபர்கள் சீனியர் சிட்டிசன் என்ன செய்யணும் நேற்று சொல்றாங்க சார் சரி நேத்தா சொன்னாங்களே சந்தோஷப்பட்டேன் இன்னையில இருந்து மாநில அரசுகள் அதை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி செய்ய வேண்டிய காரியங்களை அந்த அதை முதல்ல டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணணும் சார் ஒரு டீம் டீமா பிரிச்சு இதை நீங்க செய்யுங்க அதை செய்யுங்கன்னு பிரிச்சு உடனும் நம்ம சாதாரண ஆட்கள் நம்ம வேற என்ன சார் எதிர்பார்க்க முடியும் எல்லாமே ஒரு குவிஞ்சிருக்கு போய் இது அவங்க கிட்ட கொடுங்க இது அவங்க கிட்ட கொடுங்க நாமளும் சொல்ல போறோம் இல்ல சரியான நேரத்தில் சரியான ஆலோசனைகளை கொடுங்க பண உதவி மட்டுமே நம்ம எதிர்பார்க்கல இல்ல ஏன்னா இது எல்லாருக்குமே ஒரு புதுமையான ஒரு நோயா தான் இருக்கு உடல் அந்த சிகிச்சை அளிக்கிற போதே உடல் வேறுபட்ட நிலைகளுக்கு மாறுதுன்னு எக்ஸ்பர்ட்ஸே சொல்ற போது இந்த மாதிரியான மருத்துவம் சாராத அட்வைஸையாவது நீங்க சரியான நேரத்துல கொடுங்கன்னு நம்ம கேட்கிறோம் மத்திய மாநில அரசுகள் இதை உணர்ந்து இனிமேலாவது இது மாதிரியான விஷயங்கள் தாமதம் இல்லாமல் செய்யணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் பல விதமான விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க உங்களோட எண்ணமும் சரி நம்மளோட எண்ணமும் சரி அவரோட எண்ணமும் எப்படி இருக்குன்னா சமூக தொற்றுக்கு போகக்கூடாது மக்கள் யாரும் அதிகமா வெளியில வராம இந்த நோய் தொற்றுல இருந்து விடுபடணும் அப்படிங்கறதா நம்மளுடைய ஒத்த கருத்தா இருக்கு கண்டிப்பா நம்புவோம் நீங்க சொல்றது போல அரசும் டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணி இதை மாநிலங்கள் கையில மாநிலங்கள் மாவட்டங்கள் கையில இப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் மிக முக்கியமான நடவடிக்கை எடுப்போம் நம்ம நம்பலாம் எங்களோட வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களையும் வருகையும் பதிவு